I know it's not a holiday in Japan. And it happened to be on a Saturday night, which is、uh, Sunday morning in America. Or Sunday morning here, Saturday night there. え、今日がクリスマスで25日ですね。だから、あ、今、今の時間帯は、あ、25日の夜になっているんですが。So <笑> Okay, we have a、uh, later on after the message, we have a presentation and also a game that we'll play. So hopefully you can stay for everything. Okay, let's get into the Word of God this morning. Let's、uh, read our key verse together. Found in Matthew 1, verses 20 and 21. Say, no. An angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. PowerPoint, o n a g a s h i m a s マタイの福音書の一章の二十節から二十一節です。主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているのは宿っているものは聖霊によるのです。アーメン。And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. 男の子を見ます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。Amen.Let's そしてこのメッセージを聞くときに私たちの希望が新しいものとされますように。イエス様のお名前によってお祈りします。So Isaiah prophesied、um, this event that Jesus would be born. He prophesied that 700 years before Jesus was born. 聖書の中にイザヤという人が出てきますけれども、彼は神様の言葉を語る預言者と呼ばれていました。そしてその But when Isaiah prophesied, it took 700 years for the fulfillment. That at just the right time, Jesus came from heaven and was born into this world. So, the children And as I was preparing for this message, God was reminding me that His timing is not my timing. そしてこのメッセージを私は準備していたんですけれども、神様がその時にもう一度私に語った言葉は、神様の時、神様のタイミングというのは私のタイミングとは異なっている。We live in a microwave world, right?私たちはもう電子レンジのようにチンって即座に何かを。今欲しい、すぐに手に入れたいっていう思うんですね。But yet God's timing is always the best timing. でも神様のタイミングが実は私たちにとって常にいいタイミングベストなんですね。But Isaiah prophesied that to his generation to give them hope for their future. 
、えー、そしてこのイザヤという人はその時代の人々に将来に対する希望を与えるためにこの言葉を予言したんです。そしてイザヤが生きていたその時代の人に希望を与えるだけではなく、その次に来る次世代、次世代、その次に来る世代の人たちに希望を与えるためにこの言葉を語りました。We can have hope in this life because Jesus was born. この地上において私たちが生きているときに希望というのことを持つことができます。それはイエス・キリストがこの地上に生まれたおかげで。We can have hope because God's promises never fail to be fulfilled. そして私たちが希望を持つことができる理由は神様が語ったことは必ず成し遂げられるということがあるからです。In Isaiah 9:2, イザヤ書というところ聖書の中の9章の2節。イザヤ書の9章の2節には そしてイザヤという人が語ったこの予言の言葉は。今日の私たちにとってもすごくいい言葉だと思うんですね。Because the world around us and the world at large is living in spiritual darkness. というのは、この世の、この世というのは、この世に生きている方々は、暗闇の中を歩んでいるように、生きているように思えるからです。There are many people in Japan, many people in the world that feel like there is no reason to live. そして日本においても、また世界においても、もう生きている意味がないんだろう、生きている理由がない。と絶望している方々がたくさんいると思うんですね。人生に対して、えー、混乱していたりとか、また意味のない人生を生きていると感じたりとか、they, they, they no えー、将来に希望がないと思って生きている人がたくさんいると思うんですね。In, in そしてこのことがこのイザヤという人が生きていた時代にも実は起こっていました。But Isaiah wanted to bring us hope, not just his generation, but he wanted to bring us hope also. そしてイザヤという人は彼が生きていた時代にの人々に希望を伝えたいと思っただけではなく、今日、私たちにもその希望を伝えたいと思っています。He said, Those who are walking in darkness will see a great light. 暗闇の中を歩んでいる人たちは大きな光を見た。And Jesus is that great light. そしてその大きな光というのはイエス・キリストです。Jesus is here to shine his light in your hearts and minds. イエス・キリストはあここにいらっしゃいますそして心の中に思いの中にその大きな光を照らしたいと願っていらっしゃいます。というのは人生で私たちが直面する状況よりもはるかに大きい方がイエス・キリストです。Verse 4 said, For you will break the yoke of their slavery and lift the heavy burden from their shoulders. あなたが彼の重りの首引きと肩の鞭、彼を虐げるものの杖を粉々にされると聖書は言っています。Jesus wants to come and break off the burdens that are upon your heart and life. 皆さんの心の中にある、また皆さんの人生の中にある重荷をイエス・キリストは粉々に砕きたいと思っていらっしゃいます。This world, people are living in despair and anxiety. そしてこの世において生きている人たちは絶望感の中をまた不安の中を生きていると思うんですね。そしてそれが起こる理由はやはり私たち人間の中に罪があるからです。そして6節にはイエス・キリストは、イザヤ書の9章の6節はこう言っています
人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその,方のその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる。ここでイ,イザヤという人がこのように語り始めています。一人の緑子が私たちのために生まれる。A son is given to us. その一人の,一人の緑子、男の子が私たちのために与えられたんです。Jesus came for us. イエス・キリスト、その一人子というのは、イエス・キリストのことですけれども、彼は私たち全員のためにこの地上で生まれたんです。Hope is a powerful force. この希望というものはとても力強いものだと思うんですね。何か自分の人生で、えー、全てがうまくいかない、もう何かもうバラバラになってしまうと感じている時でさえも、希望があれば進むことができるんです。Hope is the expectation that even though things are bad right now, one day they're going to get better. 希望というのは、今すべてがうまくいってないけれども、でもいつか必ずうまくいくと思えることからです。Sometime, somehow, because we have hope in Jesus, life is going to get better. そして私たちのその希望というのはイエス・キリストの中にありますからいつか今大変でもいつか将来うまくなるうまくいくあちゃんとし,していく進んでいくと思えるんです。そして、えー、希望によって私たちが失敗してもそれは致命的なものではないと思えるんですね。Our past failures will not be fatal. えー、過去の失敗は致命的なものでは決してありません。それは過去の失敗というのは私たちの人生の最終的にやってくる結果ではありません。Hope comes because we put our hope in Jesus, not in ourselves. そして私たちにその希望がどんなことがあっても希望がある理由は自分自身に望みを置いているからではなくて私たちの望み、希望というのはイエス・キリストの中にあるからです。これが、えー、今日のクリスマスを祝うことができるのこれが、私たちがクリスマスをお祝いする理由の一つですね。イエス・キリストがこの地上に人間としてやってきて、私たち全員に希望をくれた。Because Jesus gives us the sense that hope senses that the best is yet to come. というのは、希望があるとこのことを感じることができます。えー、まだあ、ベストがこれからやってくるんだ。If you've ever lost your hope, えー、もし希望がなくなってしまって、そして希望がないと、なんか人生で生活の中でちっぽけな事柄でもあるけれども、でもそれさえもできなくなってしまうというのは希望がもう何もないから。もう絶望している人は、もう太陽はあなくなってしまった太陽はもう決して戻ってこない。そしてもう悪夢の中に捕まれてしまってそれは一生終わらないと絶望感を感じている人は思ってしまうんですね。そししてて絶望しているともうエネルギーも活力もなくなってしまうし人生に対して情熱がなくなってしまうんですね。でも、そのような私たちに、イエス・キリストは希望を与えるためにやってきました。そして、聖書は言っています。イエス・キリストが私たちの力であると。そして、私たちの、私たちに人生に対する情熱をイエス・キリストはくださいます。クリスマスというのは、クリスマスというのは、イエス様が、神様がどれだけ私たちを愛していらっしゃるかということを、リマインドしてくれる、私たちに思い起こさせてくれるものです。He sent his son to be born into this world to give us hope for the future. 神様は私たちに将来に対する希望を与えるために、一人子であるイエス・キリストを人間としてこの地上に送ってくださいました。And to give us hope for eternity. そしてまた、永遠に対する希望を与えるためです。Jesus was born into this world to give you back what hopelessness has destroyed in your life. そしてイエス・キリストがこの地上にやってきた理由は
絶望によって破壊されたものを回復し私たちが取り戻すことができるためです。イエス・キリストに心を開いて心を向けてそして私はイエス様を信じますとイエス様に信仰を置くときに希望が再び戻ってきます。But you have to ask him to be Lord of your life, not just Savior of your life. しかしそれが起こるためには私はイエス・キリストが私の罪を救ってくださる救い主であると信じますというだけではなくそしてそのイエス様が私,た私の人生の主であると認めますと言わなければいけません。イザヤプロフェサイダー、ジーズウコムトブレイクテチェーンズ、バンディーズ、ブレイクテチェーンズ、ホープレスネス。イザヤプロフェサイダー、イザヤはこのことを予言しました。私たちを縛る罪の鎖をイエス・キリストが打ち破ると。He wasn't talking just about literal change that God was going to break off. He's, he's talking about the heart. そしてその実際の鎖ではなく、心を縛っている鎖をイエス・キリストが打ち破ると、イザヤは予言しました。そしてまた心の中に人生にある絶望感という鎖をイエス・キリストは打ち破ることができるのです。というのは私たち,私たちの心の中に絶望感という鎖が取り巻いていると。そういうことが起こると人生に対して情熱を持って生きていこうと思えないんですね。そのような私たちにイエス・キリストは希望を与えるためにやってきました。Jesus has an amazing future for you. そしてイエス・キリストは皆さんに驚くべき素晴らしい将来を持っています。In the book of Matthew, えー、マタによる福音書。In the book of Matthew, the Bible tells us that an angel came to the man Joseph. えー、マタイによる福音書という聖書の箇所にはあ、見つかりがヨセフという男性に現れたということが書いてあります。ヨセフそしてこのヨセフという人は、マリアという人と婚約していたんですね。But he was deciding after he found out that Mary was pregnant, he was deciding, I don't want to marry this pregnant woman because it's not my baby. えー、そして、えー、まだ2人が結婚する前にマリアが精霊によって身ごもってしまったときにそれ,をおそれが分かったヨセフはおあマリアのお,お腹にいる赤ちゃんは自分の子供ではないからもうマリアとは別れようと思ってしまったんですね。And as I talked to you last Sunday, what if your daughter or your wife came to you and said, I'm pregnant by the Holy Spirit? 先週も皆さんに聞いたんですけれども、もし皆さんの娘がとか、皆さんの奥さんが、私は精霊によって見ごもりましたって皆さんのところに来たらどうします ?You'd send them to the funny farm, right? To the insane asylum. Insane asylum. You'd have them hospitalized because you think they're crazy. <laughs> We call it the funny farm. おかしいんじゃないと思って、精神科に入れてしまうかもしれません。But God sends an angel to Joseph. でも、ヨセフに神様は見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりを送ったんですね。そして、ヨセフに見つかりものは聖霊によるのです。Not only did Mary have to accept what God was going to do in her and through her。マリアという人も神様が彼女の中で行っていること、そして彼女を通して行おうとしていらっしゃることを自分のものとして受け入れなければいけなかっただけではなく、ヨセフもそれを受け入れなければいけませんでした。信仰を持って神様がこれからなさろうとしていることを受け入れなければいけませんでした。信じ、信頼するということは、常に簡単とは言えません。だからそれが信仰なんですね。だからそれがまだ見えないときにも、私は信じますっていうのが信仰です。で、ヨセフは、私は信じます。で、ヨセフは、私は信じます。マリアは男の子を産みます。
その名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です Jesus, 神様はあこの子を生まれてくる子をイエスと名付けなさいと言いましたそしてそのイエスという意味は救い主という意味です What's in a name? その名前にはどういう意味があるんでしょう多くの方が子供が生まれるということが分かったら名前はどうしようということが分かったときに、えー、いろいろ名前を探して、また祈って、なんていう名前にしようかなって、えー、時間を取ったものです。Because when I named my children, I felt that we were naming them prophetically, we were naming them that their names would have impact upon their futures. というのは、あこのことを私は主から感じました。えー、この自分の子供に名前をつけるときに、その名前は予言的な名前になって、この名前がこの子に大きな影響を与えると思ったからです。Joseph didn't get to name his child. でもここに出てくるヨセフという人は自分の子供に、えー、自分が名付けることはできませんでした。Do you know why? どうしてか分かりますか It wasn't his child. というのはあイエス様はヨセフの子供じゃなかったから。イエス様がイエス,イエスあ神様がイエス様のお父さんである、精霊によって身ごもったのでね、お父さんであるので、えー、ヨセフという人は義理の父だったんですね、実は。You are to name him Jesus. えー、こ,うこのように神様おっしゃいました、その名をイエスとつけなさい。Jesus, the name of Jesus had a prophetic implication. ですから、このイエスという名前も予言的な意味を示唆していました。His name Would tell us what he came to do, who he came to be. イエスという名の中にはどうしてイエス・キリストがこの地上に来たのかどういうお方であるかということを表すんですね。そしてこのイエスという言葉はですねヘブル語ではヨシュアというんですね。その意味は主は救われる。主は救うという意味ですね。In the Old Testament, we can get a picture of how this all plays out. In the Old Testament, it gives us a, a picture of what God was going to do for us spiritually. えー、そして、旧約聖書の中の旧約聖書というところを読んでみると、神様が私たちのためにこれから何をしようかということが描かれているんですね。In the Old Testament, many of you will remember that the 西洋、旧約聖書を読んだ方は、読んだことがある方は、知ってらっしゃると思うんですけれども、イスラエルという民は、その時代ですね、エジプトで奴隷の身として生きていました。そして、神様はモーセという人を選び使って、いろいろな奇跡を起こして、イスラエルの民を。エジプトの奴隷の身から救い出したのです。でも、イスラエルの民は神様に対して罪を犯し続けてしまったので、40年間荒野をさまよったのです。年間荒野をさまよったのです。But then God raised up Joshua, which means the Lord saves, to save them out of the wandering and slavery into the promised land. そしてその時に、えー、イスラエルの民の中の一人のヨシュアという人を神様が選び、彼を通して、えー、イスラエルの民をアラノから導き出しました。そのヨシュアというのは、主は救うという意味ですね。He led them from a life wandering in the wilderness with no hope. 神様はイスラエルの民がもう絶望的になって荒野をさまよっているという状態から神様の約束の地繁栄し人生を楽しむことができるその地に導きヨシュアがそのリーダーとして導き出しました。So 
in the flesh what he wanted to do for each one of us in the spirit. そして、えー、旧約聖書において、えー、イスラエルの民が実際に、えー、エジプトで奴隷の実であったということを通して私たち現在の私たちが霊的な奴隷になっていることを身であるということを伝えそしてその中から私たちを救い,救い出すということを神様語っていらっしゃいます。Jesus came to give us hope. それはあイエス様のおかげでありそのような私たちにイエス様が、He、希望を与えてくださいました、えー、そしてそのイエス・キリストが救う私たちを救うというのは私たちが罪の中にいて、えー、絶望感の中をさまよっている身から自由になるということです。そして私たちにとってその約束の地というのは、神様は私たちに素晴らしいご計画を希望を持っていらっしゃるということです。そして周りで何が起こっていても人生を楽しむことができる。あめん。イエス様を信じて、イエス様はどうぞ私の主となってくださいと祈るときに、イエス様は私たちが霊的荒野にいる状態から救い出して自由の身にしてくださいます。だから私たちはクリスマスをお祝いします。イエス様は私たちイエス様は私たちに希望を与えるためにこの地上に来ました。神様はあなたの人生に目的とご計画を持っていらっしゃいます。And he wants to bring you out of the wilderness of hopelessness. そして絶望という荒野から皆さんを神様は救い出したいと願っていらっしゃいます。But we have to put our faith and trust in him. でもそのためには私たちは神様を信じなければいけません。そして、ヨシュアという人が旧約聖書の時代にイスラエルの民をエジプトから約束の地に導き出さなければいけません。なければいけなかったように私たちも霊的死という場所から自由の希望に満ちた人生を生きていくためにイエス様に導いていただけなければいけません。And hopelessness. また絶望感から私たちが救い出されるためにはイエス様に導いていただかなければいけません。God does not want you to waste your potential wandering in spiritual darkness. 霊的絶望感の中に、また霊的荒野の中,中,に中でさまようことによって私たちが持っている可能性を無駄にしてほしくないと神様は願っていらっしゃいます。With no hope and no future. えー、その将来がないとか絶望感に満ちているという荒野から神様は私たちを救い出そうと思っています。そして神様は私たちと個人的な関係を築きたいと願ってらっしゃいます。そしてそれによって将来に対する希望を与えたいと神様は願ってらっしゃいます。また、イエスという名にはもう一つ意味があって、それはイマヌエル。マタイの1福音書はこう言っています。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。訳すと。神は私たちと共におられるという意味である。Jesus didn't come only to die on the cross for your sins to pay for your sins。イエス・キリストは私たちの罪の代価を支払うためにこの地上に来て十字架で死なれただけではなく、もちろんそれは真実であり、私たちの罪は許される必要がありますが。To be with you every day of your life. もう一つの理由は、イエス様がこの地上に来られたもう一つの理由は、毎日、イエス様が皆さんと共にいるためです。そして
in Jesus as Lord and Savior, そしてイエス様を自分の救い主としてまた主として心にお迎えするならば、He will be with you just next week? イエス様は皆さんと来週一緒にいますか来週だけですか Is that、right? そうですか He will be with you always. そうじゃないんですね。来週だけじゃなくて、えー、イエス様はあなたといつも共にいらっしゃる。He wants to walk with you daily. イエス様は皆さんと一緒に日々生きていきたい、歩んでいきたいと願っていらっしゃいます。そして人生のすべての状況の中においてイエス様はあなたと一緒に歩みたい。それは希望と将来を与えるために。そしてまた人生に対する情熱をもう一度与えるために。Jesus stepped into our world to provide us with the benefits of His presence and power every day. そして、イエス様がこの地上に人としてやってきた理由は、私たちの日々の生活の中で、benefits of His presence and power。ご自身の神様が共にいらっしゃるということ。ご臨在と言いますけれども、そしてまた力を私たちが受けるためです。イエス様がこの地上にやってきた理由は私たちと一緒にいるためです。So、what are some of the benefits of God's presence? えでは、神様が私たちと一緒におられるということから私たちが受ける恩恵とは何があるでしょうそれを紙にプリントをアウトしましたので、後ほど皆さんに差し上げますが、今日はあなたにとって、あなたにとって、その紙を後でお渡ししますので、後でまたもう一度読んで考えてみてください。そのいくつかを一緒に今見てみたいんですが、Because he is with us, we have nothing to fear. 彼は私たちと共にいるので、この彼とのイエス様のことですね。イエス様が私たちと一緒にいらっしゃるので、私たちは何も恐れることはないんです。プリントアウトした紙にはこのこの、今から読む事柄がプリントアウトされているんですけれども、そこの中にですね、聖書の箇所。もう書いてありますので、あとでぜひ見てください。So、if you're interested in what Jesus says about these things, you can look them up in your Bible and read them. 聖書の中を探して、イエス様がどこでこのことを言っているのかということを調べてみてください。Because he is with us, we have nothing to fear. イエス様は彼は私たちと共にいるので、私たちは何も恐れることはない。Because he is with us, we are never alone. 彼は私たちと共にいるので、私たちは決して、一人ではない。His promise is to always be with you. イエス様の約束は私たちといつも一緒にいる。And because he is with us, he can lead us. He, he, we have a guide to lead us through life. 彼,彼,彼は私たちと共にいるので、私たちには導いてくださる方がいる。イエス様は人生のあらゆる状況において私たちを導く方です。彼は私たちと共にいるので、どんな状況も不可能ではなく、希望のないものではないんです。Amen? Because he is with us, his help is always available. 彼は、イエス様は私たちと共にいるので、私たちへの主の助けは常にそこにあるんです。そしてイエス様が彼が私たちと共に,ので共にいるので私たちは主のイエス様のケアの中で安心して休むことができます。すみません、バッテリーが終わってしまったので交換しています。彼が私たちと共におられるので、私たちは彼のイエス様の主のケアの中で安心して休むことができます。彼は私たちと共にいるので、どんな敵も私たちを打ち負かすことはできません。彼は私たちと共にいるので、どんな敵も私たちを打ち負かすことはできません。
彼がイエス様が私たちと共にいらっしゃるので主はイエス様は常に私たちを見守り守ってくださるお方です。そしてイエス様が私たちといつも一緒におられるので私たちには誘惑がやってきてもそれに抵抗することができます。Us, そしてイエス様が私たちと共にいらっしゃるので私たちには常に聞いておられる方が聞いてくださる方がいらっしゃるんです。イエス様は私たちの言うことを聞きたいと思っていらっしゃるし、またイエス様は私たちに語りたいと思っていらっしゃいます。It's good to take time during Christmas time besides all the Kentucky Fried Chicken and Baskin Robin ice cream cakes. このクリスマスの時期にケンタッキーのチキン食べた人もいるし、アイスクリームケーキを食べた人もいるかもしれません。それでいろいろ街はにぎわっていますが、でもそのにぎわっている中で、どうしてこのことをするのかなって考えたらいいと思いますよ。それは私たちに希望を与えるために、神であるイエス・キリストが人間としてこの地上にやってきた。そしてその地上にやってきた理由は私たちと今、毎日一緒に歩んでいくためです。そしてこの人生の中で、日々の生活の中でイエス様が私たちを導いてくださるだけではなく、私たちを永遠の場所に導いてくださいます。それがクリスマスの良い知らせです。だから私たちはこのクリスマスをお祝いします。このクリスマスというのは、まあ、この世界ではです、ね、世の中ではもう予的なあお祝いに変わってしまっていますが、実はサンタクロースの、サンタクロースって言いますよね、実際に、えー、いた人をモデルとしているんですね。Called Saint Nick. えー、ニックス、あ、セ、えー、セ、なんあ Saint Nick. Saint Nicholas. セイニクラスかなセイニコラスかなという人がいたんですね。Who brought presents to orphans えー、そのセイニコラスという人が昔々ですね、えー、孤児にプレゼントを持ってってあげたから。そしてこのクリスマスという意味がですね、えー、元の意味からかけ離れてしまって、このクリスマスにはただプレゼント交換して、いっぱいプレゼントもらおう。っていう風になってしまっていますが、でも本当の意味は、そしてその意味を私たちは考えるべきですけれども、それは神様が私たちにくださったもの、最大のプレゼント、そしてまた神様が私たちもいただいたので、今度は私たちが何をあげることができるか、それがクリスマスですね。そして私たちが与えるものは神様の愛とギフトですね。Amen. Let's pray. お祈りします。Father, we thank you for this time. 天のお父様、この時はありがとうございます。How reassuring it is to know that you are with us always. あなたは常に私たちと共にいらっしゃるということを確信して本当に感謝しています。Lord, forgive us when we forget about the real purpose of Christmas. そしてこのクリスマスの本当の意味を忘れてしまったことがあります。それを神様どうぞ許してください。Lord, I pray that you would help each one here to turn to you to be Lord and Savior of their lives. そして今祈ります。ここにいらっしゃるお一人お一人が、イエス様、あなたを。を自分の人生における主と救い主として心にお迎えすることができますように。そし,そしてあなたが私たちの心の中に人生にくださったその希望を感謝します。そして私たちのイマニュエルである神様あなたを礼拝できますように。God with us. イマニュエルそれは神様あなたは私たちと共におられるということです。本当に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。Amen. Amen.